எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சிவசங்கரி மனநல ஆலோசகர் மற்றும் பிராண சிகிச்சையாளர் லைஃப் சென்டர் ராஜபாளையத்திலிருந்து மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக சந்திக்கிறதுல ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இன்னைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிற விஷயம் எதை பற்றி அப்படின்னா அதீதமான கோபத்தையும் எரிச்சலையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது அதாவது இந்த கோபம் எரிச்சல் எரிச்சல் வந்து நெசசிட்டியானது இல்லை தான் ஆனால் கண்டிப்பாக கோபங்கிறது வந்து கோபமே இல்லாமல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து உயிர் வாழ முடியாது ஸோ கோபப்படுற இடத்துல கண்டிப்பாக கோபப்படணும் அதுவுமே வந்து நம்ம கோபத்தை வந்து சரியாக எதிரில் உள்ளவங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும் அப்படி கன்வே பண்ணாத பட்சத்தில் தான் உறவு முறைகளுக்குள்ள சிக்கலே ஏற்படுது சரி அப்போ இந்த கோபத்திலேருந்து வெளிவருவதற்கு எளிமையான தீர்வு முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் தெரப்பியை பேஸ் பண்ணி தண்ணி குடிக்கிறது தண்ணி என்ன மாதிரி குடிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஜென்ரலாகவே நான் கோபப்படக்கூடிய நபர் அப்படின்னா அவங்களோட கோபத்தை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி எப்படி குடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் தண்ணி தவிக்குது அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து அப்படி ஒரு பெரிய வாட்டர் பாட்டில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அப்படி கடை கடை கடைக்கணும் குடிக்கிறது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு தவறு அந்த மாதிரி குடிக்கக்கூடாது அப்படி குடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா அந்த தாகமும் தீராது வயிறு வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிடும் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் குடிக்கவே முடியாது ஆனால் தாகம் எடுத்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் தண்ணி குடிக்கவும் பிடிக்காது அதனாலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி குடிக்கணுங்கிற அந்த உணர்வையே வந்து ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக கிளாஸில் தண்ணி ஊற்றிட்டு சிப் பண்ணி சிப் பண்ணி தான் குடிக்கணும் தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஸோ ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு தாராளமாக ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒரே நேரம் கடைக்கடைன்னு குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கிட்டு போகும்போது அங்கே போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சிப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி குடிக்கலாம் இல்லை ஒர்க் பிளேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் நீங்கள் குடிக்கிறத காட்டிலும் ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி வச்சுட்டு அப்பப்போ ரெண்டு ரெண்டு சிப் எடுத்து குடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஸோ டீ குடிக்கிறது போல் அப்படி குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து காம் ஆகும் இது வாட்டர் தெரப்பி பேஸ் பண்ணி இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது குளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இங்கே நம்மளோட சென்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் சால்ட்ஸ் வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன மாதிரி அப்படின்னா ஒன் எல்லாமே வந்து அரோமா அரோமா ஆயில் தான் பேஸ் இந்த சால்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அதில் வந்து 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 ஒரு முக்கியமான சால்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வச்ச ஒரு சால்ட் வரும் இன்னொன்று வந்து சாண்டல்வுட் சால்ட்டு அப்புறம் இன்னொரு சால்ட் தேர்டு சால்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லேவண்டர் சால்ட்டு இந்த லேவண்டர் சால்ட் வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி எப்பயுமே பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த சாண்டல் சால்ட்டு நம்ம எப்போ சொல்கிறோம் எப்போல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படக்கூடிய நபர் வந்து கோபமும் அதிகப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்க நோய்வாய்ப்படும் போதெல்லாம் அடுத்தவரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி வாழ வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கோபம் அதிகம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம அந்த சால்ட் யூஸ் பண்ண சொல்கிறது உண்டு அந்த மாதிரி இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் சால்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அந்த ஒய்ஃப்குள்ளே அடிக்கடி வரக்கூடிய இந்த சண்டை சச்சரவுகள் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கப்பிளுக்குள்ளே நல்ல ஒரு ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக இந்த சால்ட் போட்டுட்டு நீங்கள் குளிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமான உப்பு குளியல் முறை ஸோ நான் இது எதுவுமே நான் வந்து அஃபோர்டபுள் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதுல இது எல்லாமே பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் பட் எனக்கு இது கூட வாங்குறதுக்கு எனக்கு வசதி கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண கல் உப்பு அந்த சாதா க அதாவது நான் ஏன் சாதாரண கல் உப்புன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அயோடைஸ்டு போட்டு அப்படியெல்லாம் வாங்க வேண்டாம் நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே கிடைக்கிற உப்பு அப்புறம் இந்த ரோட்லலாம் விற்றுட்டு வருவாங்க சாக்கு பையில் வச்சு சாதாரண ஒரு உப்பு அது கல் உப்பு அந்த எதுவும் கலப்படம் செய்யாத சாதாரண கல் உப்பு ஸோ அந்த கல் உப்பு நம்ம தண்ணியில் குளிக்கிற தண்ணியில் ரெண்டு கைப்படி அளவு அள்ளி போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அதை ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்படி நீங்கள் பாடி வாஷ் பண்ணுவீங்களோ அதை எடுத்துக்கிறது இது மூலமாகவும் உங்களுடைய கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுல அதிகமான ஸ்பைசி ஃபுட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒதுக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது நான்வெஜ் அதிக கோபம் வரவங்க நான்வெஜ் வந்து மேக்ஸிமம் குறைச்சா நல்லது விட்டுட்டால் ரொம்பவே நல்லது ஸோ அட்லீஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் எடுக்கிறவங்க அதை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணினாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதீதமான கோபம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கட்டு
ஏதாவது ஒரு ரெண்டு விஷயத்த நீங்க கடைபிடிச்சீங்கனாலே கோபம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஈஸியாவே வெளியில வரலாம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் விட இன்னும் நம்ம அட்வான்ஸா போனோம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்கு பட் எனக்கு உட்கார்ந்த மூச்சு பயிற்சி செய்ய நேரம் இல்லை அப்படின்லாம் கதை சொல்றவங்களுக்கு தான் நீங்க இப்ப நான் வந்து நீங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல இது அத்தனையும் நீங்க செய்வீங்க ஒருத்தர் கண்டிப்பா டெய்லி குடிச்சுதான் ஆகணும் குளிக்கிற முறையில அடிச்சுலா உப்பு குளியாவது சேர்த்துக்க போறோம் டெய்லி நம்ம கண்டிப்பா தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும் அப்படி தண்ணி குடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜியில தண்ணி குடிக்க போறோம் கடகடன்னு தூக்கி கேன் கேனா சாப்பிடுறத விட ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்தி வச்சு சிப்படி சிப்படி சாப்பிட போறோம் அவ்வளவுதான் அது மாதிரி சாப்பாடு எப்பயும் சாப்பிட்டுட்டேதான் இருக்க போறோம் ஸோ சாப்பிட்றதுல ஸ்பைஸ் கம்மியா கார உணவுகள் கம்மியா அதிகமான ஆயில் அந்த மாதிரி கம்மியா அது மாதிரி நான்வெஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சில பேர் டெய்லி நான்வெஜ் சாப்பிடாதான் சில பேர் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது வா வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் எடுக்கிறது பார்த்தா வாரத்தில் ஒரு நாள் அப்படி அளவை வந்து குறைச்சிட்டே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலையும் மாற்றி அமைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் புதுசாக எதையும் உங்களை நீங்கள் புதுசாக வந்து கொடுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணாலே இந்த கோபம்ன்ற ஒரு விஷயத்துலேருந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வர முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதை இதை பற்றின விஷயங்கள் வந்து நாலு பேருக்கு நீங்கள் வந்து பேசுங்க டிப்ஸாக சொல்லுங்கள் இந்த நான் சொன்ன வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் ஏதாவது விஷயத்த டிப்ஸாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய பாசிட்டிவிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னொருத்தருக்கு நம்மளோட வாய் வார்த்தையால் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு நல்ல குட் கர்மாஸ் ஜெனரேட் பண்ணும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சேனலை வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ